ஸ்டீல் கேல்குலேஷன்னா என்னன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஒரு ஸ்லாப் பில்ட் பண்ண எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஸ்டீல்ஸ் தேவைப்படுது அதை நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ண போகிறோன்றது தான் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் அதை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு மெயின் இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் தான் என்ன டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் தான் என்ன நம்ம ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் உதாரணத்துக்கு இப்போ நீங்கள் ஒரு பத்து கேட்டு ரூம் கட்டுறீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் அதை மூடுறதுக்கு பத்து கேட்டு ஸ்லாபை அதை யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ எந்த பக்கம் சின்னதாக இருக்குது எட்டு அடி இருக்கிற ஸ்லாப் தானே இது சின்னதாக இருக்கிறதால நம்ம வந்து ஷார்ட்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஷார்ட்டஸ்ட் ஸ்பேன்னு சொல்லுவோம் இன்னொரு பக்கம் லென்த்தாக இருக்கிறதுனால அதை லாங்கஸ்ட் ஸ்பேன்னு சொல்லுவோம் இப்போது உங்கள் கிட்ட ஒரு நீளமான குச்சியை நான் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கலாம் அதாவது ஒரு ஒரு கிலோமீட்டர் இருக்கிற குச்சி அதனோட டயமீட்டர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பத்து எம்எம் இருக்கும் இந்த இந்த பத்து எம்எம் குச்சியை நீங்கள் வந்து ஒரு பத்து அடி ஹைட்டில் ரெண்டு பக்கம் மட்டும் சப்போர்ட் கொடுத்து நிற்க வச்சுருங்க நடுவில் எந்த விதமான சப்போர்ட்ஸுமே கிடையாது இப்போது அது மேலே நீங்கள் ஏறி உட்காருங்க அந்த குச்சி தாங்குமா சீக்கிரம் உடஞ்சி போயிடும் இல்லையா ஆ இப்போது அதே குச்சியை அதே எம்எம் இருக்கிற குச்சியை நான் வந்து ஒரு ஒரு மீட்டருக்கு கம்மி பண்ணி உங்கள் கிட்டே கொடுக்குறேன் இப்போது அதே ரெண்டு சப்போர்ட்ஸ் வச்சுட்டு நீங்கள் அது மேலே ஏறி உட்காந்தீங்க அப்படின்னா அந்த குச்சி தாங்கும் இதுலேருந்து என்ன தெரியுது ஒரு குச்சியோட சைஸை இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ண அதோடய ஸ்ட்ரென்த் வந்து கம்மியாகிட்டே இருக்குது அதுவே அந்த குச்சியோட சைஸை கம்மியாகணும் அப்படின்னா அதனோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து அதிகமாக இருக்கிறத நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம் இதே மாதிரி தான் ஸ்டீல்லையும் அதனால தான் மெயின் ரீன்போர்ஸ்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நம்ம வந்து ஷார்ட்டஸ் பேண்ட்னா கொடுக்குறோம் மெயின் ரீன்போர்ஸ்மெண்ட்னா ஒன்றுமே இல்லைங்க மெயின் இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டுக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்பி மேலே இன்னொரு கம்பி வைப்பாங்க பார்த்துருக்கீங்க இல்லையா இதில் கீழே இருக்கிற கம்பிக்கு பேர் மெயின் இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அதுக்கு மேலே உட்கார ரீன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் பேர் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் இப்போ தெரிஞ்சிருக்கும் ஸ்ட்ரென்த்தை காரணமாக வச்சு தான் மெயின் இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டை வந்து ஷார்ட்டஸ் பண்ண போடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அதே தான் இப்போ மெயின் இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ரெண்டுமே ஒரே டயமெட்டரில் தான் இருக்க போகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது எல்லா சுச்சுவேஷன்லையும் நம்ம வந்து ரெண்டுமே ஒரே டைமெண்டில் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் சில டைமில் வந்து மெயின் ரீன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டோட டயாவை விட டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ரீன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டோட டயா வந்து நம்ம வந்து கம்மியாக யூஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் எந்த காலத்துலேயுமே வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ரீன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டோட டயாவை விட மெயின் ரீன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டோட டயா வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணவே மாட்டோன்றதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போது இந்த கால்குலேஷன் குவாட்டுக்குள்ளே போகலாம் ஒரு ஸ்லாபுக்கு எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஸ்டீல்ஸ் தேவைப்படுதுன்றத ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் வழியாக பார்த்துடலாம் அதை நான் முதல்ல சொன்ன பத்து கிட்ட ரூம் வச்சே பார்த்துடலாமா பத்து அடிக்கு எட்டு அடி இருந்துச்சுன்னு சொன்னோம் இல்லையா இதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து மீட்டரில் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒன் மீட்டர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பாயிண்ட் டூ எயிட் ஃபீட் அப்படிங்கிறது ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஃபீட்லேருந்து மீட்டருக்கு மாற்றணும் அப்படின்னா அந்த த்ரீ பாயிண்ட் டூ எயிட் ஆகல இதை டிவைட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து மீட்டரில் வந்து வேல்யூஸ் வந்துடும் அப்படி வந்த வேல்யூஸ் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இன்னமாக தாங்க இருக்கும் ஸோ லென்த் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் இருக்குது ப்ரெத்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு த்ரீ மீட்டர்ஸ் இருக்குது இதனோட ஸ்பேஸிங் வந்து நம்ம வந்து ஃபைவ் இன்ச்சஸ்னு சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா ஃபைவ் இன்ச்சஸை வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபீட்டு கவர்மெண்ட் பண்ணணும் ஸோ ஃபைவ் டிவைடட் பை டுவெல் டுவெல் இன்ச்சஸ் சேர்ந்தது தான் ஒரு ஃபீட் அப்படிங்கிறதுனால வந்து நான் இப்போ வந்து டுவெல் ஆல் டிவைட் பண்ணுறேன் இது ஓல் டிவைடட் பை த்ரீ பாயிண்ட் டூ எயிட் அதாவது வந்து இதை நான் மீட்டருக்கு வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுறேன் இப்போ இதை ஃபீட்டுக்கு மாற்றிட்டு மீட்டருக்கு மாற்றுறேன் அப்படிங்கிறத இதில் சொல்லியிருக்கேன் இதுக்கு வந்த வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டூ ஒன் டூ செவன் அந்த மாதிரியான வேல்யூ வந்துருக்கு இதை நான் வந்து ரவுண்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் வந்து சாரி ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் மீட்டர்லாம் நம்ம வந்து கிடச்சிருக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒன்றுமே பண்ணலை ஜஸ்ட்டு மீ ஃபீட்லேருந்து மீட்டருக்கு தான் நம்ம வந்து கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஏன் அப்படின்னா இதுக்கு பின்னாடி வர கால்குலேஷன்ஸ் எல்லாமே மீட்டர்ஸை வந்து டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ போய் மீட்டரில் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு இப்போயே நம்ம வந்து சி சிம்பிளாக வந்து சேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கலாம்ல அதுக்காக தான் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டே வந்து மீட்டரில் கன்வெர்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ தான் நம்ம கால்குலேஷன் பார்த்துக்குள்ளே போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இந்த த்ரீ மீட்டர் இருக்கிற சைடே எடுத்துக்கலாம் இந்த த்ரீ மீட்டர் இருக்கிற சைடை அதனோட ஸ்பேஸிங்கால் டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா த்ரீ
இந்த லென்த் வந்து இவனு பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ நமக்கு வந்து ட்வெண்ட்டி ஒன்று கிடச்சது இல்லையா அது எந்த சைடுக்கு வருதோ அதனோட லென்த் வந்து நம்ம வந்து மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ ஸோ ட்வெண்ட்டி ஒன் இன்ட்டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லென்த் எயிட்டின் நம்பர் ஆஃப் ஃப்ராட்ஸ் கிடச்சது இல்லையா அதனோட சைடில் இருக்க லென்த்தோட நம்ம வந்து மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா த்ரீ ஸோ எயிட்டீன் வித் இன்ட்டு த்ரீ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி ஃபோர் மீட்டர் வந்து கிடைக்கும் நம்ம கடைக்கு போய் எப்போவுமே வந்து இவ்வளோ மீட்டர் ஸ்டீல் வேணும் அவ்வளோ லென்த் வந்து ஸ்டீல் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்றைக்குமே வாங்க மாட்டோம் எனக்கு இவ்வளோ கேஜி ஸ்டீல் வேணும் அவ்வளோ கேஜி ஸ்டீல் வேணும்னு சொல்லிட்டு கேஜி அதாவது வந்து வெயிட்டில் தான் நம்ம வந்து ஸ்டீலை வந்து வாங்குவோம் இல்லையா ஸோ இந்த மீட்டர்லேருந்து நம்ம வந்து கேஜிக்கு வந்து கன்வெர்ட் பண்ணணும் அது எப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த மீட்டர்லேருந்து கேஜிக்கு மாற்றத்துக்கு ஒரு ஃபார்ம்லாம் இருக்குது அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டி ஸ்கொயர் விச் இஸ் டிவைடட் பை ஒன் சிக்ஸ்டி டூ டி ஸ்கொயர்னால் என்னென்னா நம்ம டயாமீட்டர் என்ன டயாமீட்டரில் நம்ம வந்து ஸ்டீல் யூஸ் பண்ணுறோமோ அந்த டயாமீட்டரை வந்து அங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டு உதாரணத்துக்கு இப்போ நான் வந்து டென் அங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா டென் ஸ்கொயர் விச் இஸ் டிவைடட் பை ஒன் சிக்ஸ்டி டூ அதை நான் வந்து குமுலேட் பண்ணால் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் செவன் ஒரு வேல்யூ வந்து நமக்கு வந்து கிடைக்கும் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மீட்டர் அதாவது வந்து ஒரு மீட்டருக்கு வந்து நான் வந்து ஒரு டென் எம்எம் டயா வச்சு வெயிட் போட்டு பார்த்தேன் அப்படின்னா இத்தனை கேஜி வந்து கிடைக்கும் அதாவது வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் டூ கிட்டத்தட்ட வந்து நூற்றி அறுபது கிராம் வந்து நமக்கு வந்து கிடைக்கும் இப்போ இதையே வந்து நம்ம ஃபார்ம்லாக்கு வந்து சப்ஜெக்ட் பண்ணலாம் இந்த பர் மீட்டர் ஃபார்ம்லா யூஸ் பண்ணி நமக்கு தேவையான நமக்கு தேவையான கேஜியை வந்து நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டி ஸ்கொயர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் சிக்ஸ்டி டூ அதை அப்படியே வச்சுட்டு நம்ம வந்து டென் டயா மீட்டர் இருக்கிற ராடு தான் இந்த ஸ்லாப் ஃபுல்லாகவே யூஸ் பண்ண போகிறோம் மெயின் ராடும் சரி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ராடும் சரி ரெண்டுமே வந்து நம்ம வந்து டென் எம்எம் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ டென் ஸ்கொயர் விச் இஸ் டிவைடட் பை ஒன் சிக்ஸ்டி டூ அந்த ஃபிஃப்டி டூ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் வந்து இது கூட மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் கேஜி கிடைக்கும் இன்னொரு சைடு நம்ம வந்து போட்டு பார்க்கலாம் இது வந்து ஒரு சைடுக்கு இன்னொரு சைடுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டென் ஸ்கொயர் விச் இஸ் டிவைடட் பை ஒன் சிக்ஸ்டி டூ அதே தான் இன்டூ நமக்கு கிடச்ச வேல்யூ வந்து ஃபிஃப்டி ஃபோர் இன்ட்டு இன்ட்டு ஃபிஃப்டி ஃபோர் போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீனு கிடைக்கும் இப்போது இந்த வேல்யூ அந்த வேல்யூ வந்து ஆட் பண்ணுற பட்சத்தில் நமக்கு வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் கேஜின்னு வந்து கிடைக்குது நம்ம கடைக்கு போயிட்டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் கேஜி வாங்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த டென் கிராஸ் எயிட் ஃபீட் இருக்கிற ஒரு ஸ்லாபை வந்து கரெக்டாக வந்து யூஸ் பண்ணி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்படி நாங்கள் ஸ்டீல கால்குலேட் பண்ணோம் இந்த டென் டாஸ் எயிட் வந்து நம்ம வந்து ஃபைவ் இன்ச்சஸ் ஸ்பேஸிங் வச்சு போட்டோம் இல்லையா இதை வந்து ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைன் கிட்ட இருந்து தான் வாங்கி நம்ம வந்து அப்ரூவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நம்மளே வந்து ஒரு டயமீட்டர் இப்போ வந்து டென் டயமீட்டர் வந்து இது போட்டால் கரெக்டாக இருக்கும் எயிட் டயமீட்டர் போட்டால் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளே போடக்கூடாது என்றைக்குமே ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைன் கிட்ட இருந்து வாங்கி இது அப்ரூவ் ஆனதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணணும் அதுதான் கரெக்டான சிவில் இன்ஜினியரிங் கூட இதை போல் நிறைய வீடியோ வேணும் அப்படின்னா நம்ம சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க